दिनपुर पौरसभा बसिभाग सड़क खाना खंदे भरा प्राय घटे दुर्घटना सेतुर अभाव ब्राह्मणबाड़िया सतर ग्रामे मानुषे दुर्भोग चट्टग्राम पाकिस्तान जामेर कौटा प्रथम बचरे पांच लाख डलारे बसि रप्तानी आगामी आशा शुरोना दिनपुर पौरसभा बसिभाग सड़क ही एख बेहाल खाना खंदे भरा एस सड़के प्राय घटे दुर्घटना भोगानी नहीं चलाचल करते हे पौरबी के दिनपुर रेजाउल करीम रंजुर पाठानो तथ्य छवि डेस्क रिपोर्ट किसुदूर परपर ही गरत और खाना खंड पुरो दिनपुर पौर एलिकार सड़क जुड़े ए चित्र भारि जान बहन चलाचले छोट गरतगुलू परिणत हो विशाल खाना खंदे एसब गरते प्राय घटे दुर्घटना दीर्घद संस्कार ना कर कार्पेटिंग उठे कोथाओ कोथाओ परिणत होटर रास्त सड़के चलाचल कर दिनपुर पौरबी दुर्भोगे आक नाम क्षोभ जो स्वाधीनतार पर रास्ता सम्बन्धे शहर रास्ता सम्बन्धे शहर गुरुपूर्ण वाणिज्यिक एलिका फुलहाटे सबगुल रास्ता घासीपाड़ा चाउलिया पट्टीशहर छाड़ाओ विभिन्न एलिकार मानुष रही है चरम भोगानी एर पौर करपक्षर उदासीनता के दायी करा रास्ता ठीक कर ले गाड़ी जो भारि गाड़ी जान बन जो अन्य रास्ता दिए सैड दिए भलो हो गाड़ी नष्ट हो जाए ता छड़ी जाए बस विभिन्न धनार ये नष्ट हो जाए प्रति सप्ताह गाड़ीगुल्क गाड़ी जाए ठीक करते होते हैं आज के एक कल के रास्ता खराब कारण चलते खूब समस्या दावी हो रास्ता भलो करार रास्ता घाटे दुर्दशार कथा स्वीकार कर पौर मेयर जान पौर एलिकार रास्ता और ड्रेन संस्कार पंचाश कोटी टाक बरद्द हो द्रुत ही क्या शुरू हो एक कोटी टाक बरद्द चेल दिनपुर शहर दिनपुर पौर एलिकार जो जेखने इतिम्य पंचाश कोटी टैंशन पे पंचाश कोटी दिए हमारे शहर रास्ता घाट थम्भ कर सबकि पचिश वर्ग किलोमीटर आयतने दिनपुर सदर पौरसभा प्राय दुश कलोमीटर सड़क रही है गोपालगंज नेत्रकोन अस्वच्छल बाहत्तर जन वीर मुक्तिजोधार माजे वीर निबास घर हस्तान्तर कर प्रधानमंत्री शेख हासिना सकाले गोपालगंज शेख फजरुल हक मणि अडिटोरियम हलरूम घर हस्तान्तर अनुष्ठने गणभवन भार्चुअल जुक्त हन प्रधानमंत्री जिलार अस्वच्छल षाट वीर मुक्तिजोधार माजे षाटी वीर निबास घर हस्तान्तर हो सब घर मध्य गोपालगंज सदर टुंगीपाड़ा कोटालीपाड़ा काशियानी और मकसुदपुर पांच उपजार बारोटी को वीर निबास मोट षाट घर हस्तान्तर है एदि के नेत्रकोना सदर उपजार बारो जन वीर मुक्तिजोधा के वीर निबास घर बरद देा हो राष्ट्रपति निवाचित हवए मोहम्मद शाहबुद्दीन निज जिला पबन आज आनंद मिचिल दोआा महफिल और मिस्टी वितरण कर स्थानीय वीर मुक्तिजोधारा सकाले जिला मुक्तिजोधा संसद सामने थे मिचिल बेर हुए शहर प्रधान प्रधान सड़क प्रदक्षिण कर मिचिले नेतृत्व दें वीर मुक्तिजोधा हाइबुर रहमान हबीब और वीर मुक्तिजोधा आब्दुर रहीम पाकन एरपर एक समावेश है से वीर मुक्तिजोधा के राष्ट्रपति निवाचित कर प्रधानमंत्री प्रति कृतज्ञता जान मुक्तिजोधारा पर जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान आत्मार शांति प्रधानमंत्री शेख हासिना और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन दीर्घ जीवन कमन दुआ अनुष्ठित चट्टग्राम विभाग के संबाद कर्णफुल तीर
পাকা সেতুর অভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের ছেত্রা নদীর দুই পারের 17 গ্রামের মানুষ। শুকনো মৌসুমে বাঁশের শাঁকো দিয়ে চলাচল করতে পারলেও বর্ষায় তাদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। দ্রুত স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি আশিক মান্নান হিমেলের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার ছেত্রা নদীর উপর 600 ফুট লম্বা ও 5 থেকে 6 ফুট প্রশস্তের এই শাকুই ভরসা 17 টি গ্রামের মানুষের প্রতিদিন অন্তত 10 থেকে 12 হাজার মানুষ এই শাকো দিয়ে যাতায়াত করেন এছাড়াও শতাধিক মোটরবাইক ও অর্ধশত অটোরিকশা চলাচল করে দুর্ভোগ কমাতে প্রায় 24 বছর আগে গ্রামবাসী তাদের অর্থে ছেত্রা নদীর উপর ওরওয়াল ও পাকশিমুল সংযোগ শাকো তৈরি করে স্থানীয়রা জানান শুকনো মৌসুমে শাকো দিয়ে পারাপার সম্ভব হলেও বর্ষাকালে পানি বেড়ে গেলে সেতু ভেঙে ফেলতে হয় তখন তাদের ভোগান্তির শেষ থাকে না বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধিরা পাকা সেতুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি বাচ্চারা স্কুলেতে তারও বেশি অসুবিধা হয় বর্ষাকালেও অসুবিধা হয় कहना ছেত্রা নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ডিপিপিতে অনেক ব্রিজ আমরা করছি কিন্তু যেহেতু ভিলেজ রোড ওটাও আমরা আমাদের ইয়াতে পরিকল্পনা আছে আন্ডার 100 মিটার নামে আমাদের একটা প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পের মাধ্যমে এটা উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে আর কি জনদুর্ভোগ কমানো এবং হাওর বেষ্টিত এলাকার জীবনমান উন্নয়নে দ্রুত স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি হচ্ছে পন্স ব্র্যান্ডের বিউটি ক্রিমের কোটা চট্টগ্রামের স্টেক লিমিটেড গেল বছর 5 লাখ ডলারের বেশি মূল্যের কোটা রপ্তানি করেছে যা আগামীতে আরো বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা নাজমুল সাদেকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল টিপু বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভারের একটি পণ্য পন্স বিউটি ক্রিম দেশের বাজারে পণ্যটি পাওয়া যায় এটি বাজারজাতকরণে ব্যবহৃত কোটা 2018 সালের আগে ভারত থেকে আমদানি করা হতো দেশে তবে গত 5 বছর ধরে ইউনিলিভার বাংলাদেশকে এই কোটা সহ অন্যান্য প্রসাধনের মূলকজাত ও প্যাকেজিং সামগ্রী সরবরাহ করছে চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান স্টিক লিমিটেড এখন তা রপ্তানিও হচ্ছে 2021 সাল থেকে পাকিস্তান ইউনিলিভারও এই ধরনের পণ্যের কোটা আমদানি করছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে যা আগে তারা থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করত আমরা এটা 20 সাল থেকে এটা পাকিস্তানে আমরা এটা এক্সপোর্ট করছি খুব বড় সরো না বাট সাইজেবল এবং ওদের রিকোয়ারমেন্টে আমরা পুরোপুরি ফুলফিল করছি এই ফ্যাক্টরি থেকে বাংলাদেশ থেকে এই কমপ্লিটলি ফিনিশড প্যাকেজিং প্রোডাক্ট ফর ইউনিলিভার পাকিস্তান मेशिन তো এটা গেল ক্যাপের পার্ট আর আমি জার সম্পর্কে যদি বলি জারটা হচ্ছে আইবিএম মেশিনে যেটাকে ইনজেকশন লো মেশিন বলে সো ওই মেশিনটার ব্র্যান্ড হচ্ছে জোমার যেটা ইউএসএ থেকে আমাদের এখানে আনা হয়েছে সো এটা খুবই একটা সফিস্টিকেটেড মেশিন সো এখানে এই জারটা হচ্ছে আর আমরা এই প্রোডাক্টটা করার সময় কঠোর মানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এটা আমাদের করা হয় দুই তিনটা ধাপে তো এখানে আসলে যেহেতু এক্সপোর্ট হচ্ছে এখানে কোনো ছাড় দেওয়া যায় না আর কি কোয়ালিটি নিয়ে আগামীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও এসব পণ্য রপ্তানির আশা করছে স্টেক লিমিটেড এই সামগ্রীগুলোরও একটা মার্কেট রয়ে গেছে এবং সেটা আমরা এক্সপ্লোর করলেও তো সেখানে আমরা যেতে পারি প্রোভাইডেড আমরা ওই মানটা যদি রাখতে পারি আর ওই কম্পিটিটিভ প্রাইসিংটা দিতে পারি আমরা আশাবাদী আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে পাকিস্তানে নেপালে শ্রীলঙ্কায় আমাদের একটা বাজারের একটা সম্ভাবনা রয়েছে সবচেয়ে বড় কম্পিটিটার হচ্ছে ইন্ডিয়া তা এক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিয়াকেও ইন্ডিয়ার সাথেও টেক্কা দিয়ে কম্পিটিশন দিয়ে কম্পিটিটিভনেস আমাদের প্রমাণ করে আমরা এটা এক্সপোর্ট করছি 
চট্টগ্রামের এই প্রতিষ্ঠানটি গেল বছর মোট 780000 কোটি পাকিস্তানে রপ্তানি করেছে চলতি মাসে 180000 পণ্যের আরো একটি চালান রপ্তানি হচ্ছে আর চলতি বছর আগের চেয়ে আরো বেশি সামগ্রী রপ্তানির আদেশ পাওয়ার আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি নাজমুল সাদিকি মাছরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 21 শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেনা বাহিনীর সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সকালে চট্টগ্রাম সেনা নিবাসের কর্নেল ইমদাদুল হক সম্মেলন কক্ষে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 36 তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে সেনা প্রধান আরো বলেন অনেক অফিসারদের মধ্যে থেকে যারা অধিনায়ক হয়েছেন তারা ভাগ্যবান তাই কমান্ড করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের কমান্ডকে কার্যকর করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে ফোর্সেস গোলে রূপরেখা বাস্তবায়নে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সেনা প্রধান অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের 47 জন অধিনায়ক অংশ নেন গৌরব বাংলাদেশ অনেক গৌরবময় ইতিহাসের দেশ এর আরেকটা বিরল গৌরব হলো যে আমরা কিন্তু ভাষার জন্য আন্দোলন করে সংগ্রাম করে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেই ভাষা আন্দোলনের ভিতরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাস হলো ফেব্রুয়ারি মাস তো আমি এই মাসে বিশেষভাবে সকল ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নানা আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব এ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ এস এম শফিকুল্লাহর সভাপতিত্বে এতে বক্তারা সবাইকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান জানান পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় কলেজের শিক্ষার্থীরা বাহারি সাজে পিঠা উৎসবে অংশ নেয় ভোলার চরাঞ্চলে শীতের শেষ সময়ে এসে অতিথি পাখি শিকারে মেতে উঠেছে এক শ্রেণীর শিকারি এদেরকে থামানো না গেলে পাখি আসা কমে যাবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভোলা প্রতিনিধি হামিদুর রহমান হাসিবের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট প্রতি বছরের মতো এবছরও অতিথি পাখি এসেছে ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর চরাঞ্চলে ভোলা সদর তেতুলিয়া চর ফ্যাশন মনপুরার অর্ধশত ছোট বড় চরে বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখি বাসা বেঁধেছে এমন দৃশ্য দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন পাখি ও প্রকৃতি প্রেমীরা কিন্তু শীতের শেষ সময় এখন শুরু হয়েছে পাখি শিকার বিষ্টোপ সহ বিভিন্ন ফাঁদ পেতে পাখি নিধন করছে শিকারীরা বিষক্রিয়ায় অনেক পাখি মারা যায় তাৎক্ষণিক যেগুলো ভেসে যাচ্ছে দূরে এসবে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য ধান চাল বাজার এগুলো দিয়া এই আঁশগুলো মারিয়া ফেলে বহুত আঁশ মারিয়া ফেলে কিছু মারা যায় কিছু নেয় আগে অনেক পাখি ছিল কিন্তু পাখিগুলো মারিয়া ফেলায় এই এই কারণে পাখি বয়ে অন্য সরে গেছে গিয়া এই পাখিগুলি তারা হত্যা করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে সবচেয়ে বেশি পাখি মারা যাচ্ছে ভোলার দৌলতখানের মদনপুর সাহেবের মোড় নুরুদ্দিনের মোড় ও চৌকিঘাট এলাকার মেঘনা নদীর ডুবোচরে যেখানে নদীর পানিতে অসংখ্য পাখি ভাসতে দেখা যায় পিকনিকে আসছি আনন্দ উপভোগ করার জন্য পাখি দেখার জন্য কিন্তু সেই পাখিগুলো আমরা আর এখন দেখতে পাচ্ছি না বিষ দিয়া ওষুধ দিয়ে আমরা আসছি ধরে খায় আর অনেক ব্যাপক আগ ফুরা থাকে অনেক নদীতে আস পাওয়া যায় পাখিগুলো আমাদেরকে নির্ভয় আসুক তাদেরকে যেন আমরা মেরে না ফেলি আমরা এটা আগল আবেদন রাখব যাতে পাখিটি যেন না মারা হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিকারীদের তৎপরতা ঠেকানো না গেলে ভোলায় পাখি আসা কমে যাবে কিছু ট্রেন যে চালু হয়ে যায় যে আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাব ওখানে পাখি দেখেছি ওখানে পাখির মাংস দিয়ে আমি বনভোজন করব পিকনিক করে খাব এই জায়গাটাতেই মনে হয় আমাদের সচেতনতার জন্য কাজ করা উচিত সর্বস্তরের মানুষের তারা এখান থেকে যদি খাবার খেয়ে বেঁচে ফিরে যেতে পারে তখন তারা কিন্তু ওই জায়গায় তারা যেখানে ব্রিডিং গ্রাউন্ড ওইখানে কিন্তু তারা প্রজনন করবে বংশ বৃদ্ধি করবে এখান থেকে যদি তারা ঠিক মতো খাবার খেয়ে খেতে না পারে অথবা এখান থেকে তারা যদি ধরা পড়ে বা মারা যায় কোনো কারণে তাহলে কিন্তু ওই পাখিগুলোর সংখ্যা কমতে থাকে এদিকে পরিযায়ী পাখি নিধন বন্ধে অভিযান পরিচালনা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে বলে জানান উপকূলীয় বন বিভাগের এই কর্মকর্তা অসাধু পাখি শিকারীদের দৌরত্বে বন্ধে আমরা টহল টিম গঠন করেছি এবং তাদের বিভিন্ন আইনের আওতায় এনে জেল হাতে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে আমাদের সচেতনা কার্যক্রম এবং এই টহল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে 
ভোলার চরাঞ্চলগুলোতে পাখির অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে না পারলে এই অঞ্চলে পাখি সংকট দেখা দিতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক ভোলার চর ফ্যাশনে আগুনে দশটি দোকান পুড়ে গেছে এতে প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা ভোরের দিকে উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাজারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান ভোরের দিকে তারা স্থানীয়দের কাছে আগুনের খবর পেয়ে ছুটে যান পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কি কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই আজ খুলনায় অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রাজনীতি উন্নয়ন ও আগামীর ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন খুলনা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কেসিসি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ আলী শিকদার বক্তারা বলেন স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি রুখতে ষড়যন্ত্র করছে তারা তাই জাতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে দেশের সংবাদে আবারও একটা বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও থাকছে চাপাই নবাবগঞ্জে ফসলি জমির মাটি কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী চাপাই নবাবগঞ্জে পাগলা নদীর তীরবর্তী ফসলি জমির মাটি কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী সকালে জেলার শিবগঞ্জের ঘোড়া পাখিয়া ইউনিয়নে পাগলা নদীর তীরে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন তারা এ সময় বক্তারা বলেন পাগলা নদী খননের পর উত্তোলিত বালু দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু ঠিকাদার শিবগঞ্জের ছত্রাজিতপুর ও ঘোড়া পাখিয়া ইউনিয়নের বহররম ঘাট ঘোড়া পাখিয়া ঠাকুরবাড়ি ঘাটের প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা এলাকার ফসলি জমির মাটি ড্রেজার দিয়ে কেটে নিচ্ছে এসব অনিয়ম বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বক্তারা বাংলাদেশে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনা উদ্ভাবিত খরা সহিষ্ণু ও স্বল্প জীবনকালের ধানের জাত নিতে চায় ভুটান ময়মনসিংহে তিন দিনের সফরে গিয়ে ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কোয়েন্সিল বিনার কার্যক্রম পরিদর্শন করে এ আগ্রহের কথা জানান এ সময় বিজ্ঞানীরা তাকে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফুল ফল ও ফসলের জাত এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেন এদিকে ভুটানের কমলার জাত এনে গবেষণা করতে আগ্রহ জানান বিনার গবেষকরা নাটোরে শুরু হয়েছে দশ দিন ব্যাপী বিসিক উদ্যোক্তা মেলা জেলা বিসিকের আয়োজনে সকালে এই মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল মেলায় নাটো রাজশাহী ও পাবনার মোট পঞ্চাশ জন নারী পুরুষ উদ্যোক্তা অংশ নিচ্ছেন এতে হাতের তৈরি পোশাক সহ নানা ধরনের কৃষি পণ্য স্থান পেয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা নাটোর বিসিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্রুত গ্যাস সরবরাহের দাবি জানান বগুড়ের গাবতলিতে ইছামতির পারে বসেছে ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ মাছের মেলা সকাল থেকেই নানা বয়সী মানুষের ভিড় জমতে থাকে বগুড়ার গাবতলির পোড়াদহে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ আয়োজকরা বলছেন এক লাখ মনেরও বেশি মাছ কেনা বেচা হবে আজকের মেলায় মেলায় শুধু বগুড়া নয় রাজশাহী চট্টগ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা এসেছেন দেশি বিদেশি নানা জাতের মাছ নিয়ে পছন্দের মাছ কিনে বাড়ি ফিরছেন ক্রেতারা এই মেলার আরেক আকর্ষণ নানা ধরনের মিষ্টি আসছি পুরাতন মেলাতে মাছ কেনার জন্য এবং বস্তু কেনার জন্য এবং মেলা দেখার জন্য মাছ মিষ্টি সব কিছু পাওয়া যায় এই মেলাতে সারাদিন আজ মেলায় হয়ে লুক হয়ে কাটাবো বন্ধু বান্ধব সাথে আছে এই জন্য পুরাতন মেলা আসা মাছরাঙা দেশের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দিনাজপুর পৌরসভার বেশিরভাগ সড়কে খানা খন্দে ভরা প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা সেতুর অভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সতেরো গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানে যাচ্ছে ক্রিমের কোটা প্রথম বছরে পাঁচ লাখ ডলারের বেশি রপ্তানি আগামীতে আরও বাড়বে বলে আশা 
ভোলার চরাঞ্চলে নির্বিচারে পরিযায়ী পাখি নিধন মরা পাখি পাওয়া যাচ্ছে নদীতে শিকারীদের থামানো না গেলে পরিবেশ বিপর্যয়ের শঙ্কা এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুক অ্যাপডেট পেতে ভিজিট করুন মাঝখানা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছেই পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল